Ok, a ver, voy a intentar decirte cómo instales el Skype en tu computadora. Voy a intentar hacerlo paso a paso para que lo puedas ir viendo y lo, lo hagas o le pauses y lo vayas haciendo o ahí como veas. Ok, bueno, abres tu internet. Ok, ya una vez que tengas el internet, aquí donde va, donde apuntas la página de internet, apuntas www.skype.com, así como se ve, así lo apuntas, presionas enter y te esperas a que se conecte. Voy a hacer grande la pantalla para verla completa, ok. Ya que estás en esta página, te vas hasta abajo de la página. Ahí está. Aquí abajo de la página, aquí dice Get Skype. Ok. Sí. Conseguir Skype o agarrar Skype. Y estos son para lo que lo puedes agarrar para Windows, Mac y para el Android como el teléfono, el iPhone, Samsung, o sea para donde lo quieras instalar, ok. Te le pones aquí Windows que es la computadora que tengo yo y que tú también tienes. Le pones Windows. Todo esto es con el botón izquierdo del mouse, no le vayas a puchar el derecho, el izquierdo. Okay. No vas a agarrar este porque vas a pagar 8.99 al mes. Vas a agarrar este que es el, la versión gratis. Okay. Presionas donde dice Download Skype. Que es para bajar el Skype. Y esperas. Desde a mí me salió esta barra que está aquí porque yo tengo el bloqueo de uh, de files que no este, sean seguros para la computadora o algo, ¿me entiendes? Si no, si no te sale a ti aquí, te va a salir luego luego la pantalla para, para instalarlo, la instalación que es la que muestra aquí. Si no te sale nada y te sale esta barra como a mí me salió, Presiona la barra y le pones aquí. Bajar la, el file. Download file. Le pones. Presionas ahí. Y ya te salió esta, ¿ya viste? Entonces aquí dice que si quieres bajar o guardar el file. Le pones uh, run. No sé si a ti te sale en español o en inglés, pero... Este es guardar, este es cancelar. Pones el que no es guardar ni cancelar. El primero, que es este run o correr, no sé cómo te aparezca. Presionas ese y se va a empezar a, a bajar a un file temp temporal. Todavía no, todavía no está instalado, pero se está bajando a la computadora. Tienes que esperar a que se baje a la computadora y ya después lo puedes instalar. Ok, entonces si quieres uh, correr el software, le pones aquí correr o run o no sé cómo te, se te ponga a ti. Pero le pones el primero este de aquí. Y aquí te dice que necesita, uh, necesita el permiso de la computadora para, para seguir, para continuar. Si no te aparece a ti este, quiere decir que va a continuar directamente, no te va a preguntar. Pero si te pregunta, le pones continuar. Aquí ya te dice en qué lenguaje, en inglés o en español. Ya lo pones tú en español. Yo lo voy a dejar en inglés porque pues ya lo, ya lo tenía yo en inglés y pues ya me familiaricé más con él en inglés. ¿okay? Bueno, lo pones en español, en inglés, como quieras. Le pones ya aquí, español. Y le pones acepto, instalar. En este caso yo lo voy a poner en inglés. Que por cierto ya se me perdió. 
Vamos, aquí está. Que esto le pones a español y ya le pones aquí a acepto, a instalar. ¿no? Y aquí te dice que si quieres instalar una barra, aquí dice que si quieres instalar una barra de Google Chrome, que es una manera más fácil de navegar en internet. Pero yo uso el, la, el Internet Explorer, que es el que más me gusta, entonces no le voy a poner este que no quiero y este tampoco. ¿Sí? Te aconsejo que mejor no lo hagas porque vas a tener dos buscadores de internet y es mejor nomás tener uno. Anyways, le quitas aquí o se lo dejas como quieras, yo se lo quito porque no me gusta este de Chrome. Se lo quitas y le pones continuar con la instalación de Skype, supongo que así dice en español. Y esperas a que se empiece a bajar. Aquí te muestra el tiempo que se va a tardar, pero muchas veces no es exacto el tiempo. ¿eh? Pues depende de la velocidad de, la, de tu internet y la velocidad de tu computadora. Se tiene que llenar este hasta acá de verde. Para que no esperes a que el mío también se llene verde, le voy a pausar y cuando ya se vaya a llenar, le vuelvo a poner el play para que sea rápido, ok ah, no es lata <risa> ok, al parecer ya se instaló esto, ¿no? Bueno, eso está. Ahí está. Parece que. Ok, te va a aparecer esto que supongo que te debe aparecer en español. Hola y bienvenido a Skype. Toma un minuto para que empieces o algo así debe decir. Okay, a ver, aprende a hacer llamadas, checa si tu sonido trabaja, encuentra amigos y importa los contactos, cierra esta ventana de bienvenida y empieza a usar Skype, ok, así que, a ver, aquí está el Skype, a mí ya me apareció, ya con mi nombre y mis contactos porque yo ya lo había instalado, pero como tú no lo habías instalado, te va a aparecer la página para que crees una cuenta. Y a ver. Como esto ya no lo ocupa, ya instalaste el Skype, ya, ya puedes salir de internet. Aquí en la barra de, de tareas, que se llama supongo. Aquí te va a aparecer todos los programas. Aquí te debe aparecer Skype. Aquí está. Era. Los que están en amarillo son porque los acabas de instalar o algo así, ¿me entiendes? Esto lo acabo de instalar porque están en amarillo y estos porque también no los he usado desde que los instalé. Anyways, aquí está Skype. Y este es Skype. También se te debe aparecer un, sh un, este, un shortcut, un atajo o algo así. Aquí en la barra de herramientas, aquí en la orilla se abre ya ves que si lo sacas de aquí skype y a veces este skype se va a abrir exactamente lo mismo entonces a ver deja a ver si puedo salir de aquí para okay. Supongo que aquí a ti te debe salir una, pa una pantalla así donde debas de poner este abrir una cuenta. Debes de poner aquí tu nombre de usuario, el que tú escojas, puede ser el mismo de tu correo o, o el que tú este, el que tú quieras poner. Tu nombre de contacto, el password que vayas a usar, sea la contraseña. Y como vas a hacer uno nuevo, tienes que poner este un correo. Pones tu correo, este el correo que usas de Yahoo, lo pones ahí. Y una vez que tengas, vas a 
a iniciar o sign in y vas a entrar entonces este cuando llegas aquí uh, cuando entres pucha estos dos para que siempre para que haga para que entre directo cuando abras skype y, cua, y para que se ponga en cuanto prendes tu computadora me entiendes ya no tienes que estarlo haciendo todo el tiempo solito lo hace para que no tengas que poner tu nombre de usuario y tu pago a cada rato yo lo estoy poniendo porque lo saqué para que vieras ya se te va a salir y ya pones aquí mi, uh, mi contacto aquí puedes añadir contactos y todo eso aquí añades contactos muchas presionas perdón y aquí pones el email de ese añadir contacto si están en skype también las llamadas son gratis tienes que entrar a todos los detalles que están aquí abajo mi correo o, o de la persona que vayas a poner pones el correo el número de teléfono empezando con 0 0 1 11 52 o 01 00 como sea que llames como sea que llames tú de de méxico para acá estados unidos así lo marcas con el área y mi teléfono todo pones mi nombre completo y el skype name que ya te lo te lo daré para que lo pongas ahí le pones añadir y tan tan se añade entonces ya va a aparecer aquí en los contactos yo ya tengo a la lucas de tu hija y aquí aparece ya ves aquí apareció que maricela está online ya ves tú puedes hacer un video call puedes llamar a su teléfono o puedes este mandar mensajes como en el Yahoo igual, aquí abajo manda mensajes. Manda mensajes y te los contesta si es que está ahí, si no, pues no te después te los contestará. Como sea, así es como. como lo instalas y como lo vas a tener en tu computadora ya cuando quieras hacer el chat o lo que sea no hay conversaciones aquí lo abres y aquí te va a aparecer y si quieres hacer una videollamada presionas el contacto a quien lo quieres hacer le pones video video call y te llama y ahí va a aparecer aquí apareces tú aquí aparece la persona esperas a que te conteste aquí puedes bajar la pantalla para que no te veas tú y nada más se vea la huevona de tu hija. Okay. ¿Qué va Lucas? O oh, así las dos. Estoy haciendo el video para que vean papá cómo se instala el Skype en la computadora. ¿Qué? Sí, en eso estoy, nada más estoy uh, poniendo para que vea cómo se usa y cómo se ve. Esta pantalla se ve muy fea porque así es tu hija y tu nieto, no porque esté mal la computadora aquí. <ríe> Bye, estatua, ahí te ves. Bye. Bye, chango. ¿Ya viste? Pues ya, es todo. Así que espero que lo puedas instalar y me llames o me avises si pudiste o si tuviste algún problema, ¿ok? Bueno, bye.